కొలస్తీయులకు వ్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరు మరియు ఏడవ వచనములు కావున మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తియేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన అందు వేరుపారిన వారై ఇంటి వలె కట్టబడుచు మీరు నేర్చుకొరిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించుచు ఆయన ఎందుండి నడుచుకొనుడి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ నూతన సంవత్సర శుభవేళ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం దేవుడు తన దీవెన ఆశీర్వాదాలు మనందరి మీద ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఉంచునుగాక ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరినీ ప్రభు పేరిట ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ ఉదయకాలపు ధ్యానం నిమిత్తము బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి కులశైలకు రాసిన పత్రిక మరి రెండవ అధ్యాయము కులశైలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాలను ఈ సమయంలో మనం చదువుకుందాం కావున మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన ఎందు వేరుపారిన వారై ఇంటి వలె కట్టబడుచు మీరు నేర్చుకుని ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపడుచు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించుచు ఆయన ఎందుండి నడుచుకొనుడి ఈ చదువుబడినటువంటి వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొలసి అనే సంఘానికి భక్తుడైనటువంటి పౌలు గారు ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తూ ఉన్నారు మరి పౌలు గారు తన జీవిత కాలములో అనేక మందికి మరి ఈ ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ కొలసి అనే సంఘానికి కూడా ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ కొలసి సంఘంలో ఉన్న క్రైస్తవుల స్థితిగతులు మనం గమనించినట్లయితే వారు ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తులుగా మనం కన చూడవచ్చు బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఆ మొదటి అధ్యాయం నుండి మనం చదువుతున్నట్లయితే ఈ కొలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ కొలసీలను పౌలు గారు సంబోధిస్తున్న విధానం ఎలా ఉంది అని అంటే పరిశుద్ధులు అనే మాటతో సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు అనగా ఒక భక్తుడు ఆ కొలసి అనే సంఘాన్ని పరిశుద్ధులు అనే మాటతో సంబోధిస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ సంఘపు ఆధ్యాత్మిక స్థితి లేక ఆ సంఘములో ఉన్న విశ్వాసుల ఆత్మీయ స్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందో మనము గమనించవచ్చు ఆ యొక్క కొలసిలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసులందరూ కూడా మరి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో అభివృద్ధి చెందిన వారుగా ఉన్నారు ఆ కింది వచనాలను మనం గమనిస్తూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధులు అని సంబోధించాడు తర్వాత విశ్వాసం విషయంలో తర్వాత ప్రేమ విషయంలో పరిశుద్ధత విషయంలో మరి ఇచ్చుట విషయంలో ఇలా అనేక విషయాలలో వారు అభివృద్ధి చెందినటువంటి విశ్వాసులుగా మనము చూడవచ్చు అయితే ఇవన్నీ చెబుతూ మళ్ళీ రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఈ విశ్వాసులను ఉద్దేశిస్తూ లేక అక్కడున్నటువంటి సంఘపు వారిని ఉద్దేశిస్తూ ఈ మాటలు పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాటలు ఎలా ఉన్నావి అని అంటే ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి క్రైస్తవత్వం లేక ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి విశ్వాస జీవితం ఒక క్రైస్తవుడు తన జీవితంలో ఏది ఏది ఏ విధమైనటువంటి మరి స్థితి లేక ఏ విధమైనటువంటి క్రైస్తవ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలో ఈ మాటల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దానికి ముందుగా అక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడే అక్కడ ఆయన ఎందు వేరుపారిన వారై ఉండాలి అని రాస్తూ ఉన్నారు దేవునిలో వేరుపారడం ఈ కులసి సంఘాన్ని మనం ప్రారంభంలో చూసాము కదా పరిశుద్ధులు అని సంబోధించిన సంఘం పరిశుద్ధులుగా ఉన్నటువంటి సంఘమే అయినా రెండో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఇంకా ఏమంటున్నారు అని అంటే మీరు వేరుపారిన అనుభవంలోనికి రావాలి ఒక క్రైస్తవుడు క్రీస్తులో వేరుపారిన అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ వేరుపారిన అనుభవం ఒక చెట్టును మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక వృక్షము అది వేరుపారుతూ ఉంటుంది అది వేరు ఎలాగైతే వెళుతూ ఉందో అప్పుడు ఆ చెట్టు బలం చేకూరుతూ ఉంది అలాగే ఒక క్రైస్తవుడు కూడా క్రీస్తులో ఒక విశ్వాసి ఒక క్రీస్తులో వేరుపారిన అనుభవంలోనికి రావాలి ఆ వేరుపారడం ఎవరిలో అనగా క్రీస్తులో వేరుపారిన అనుభవం క్రీస్తులో వేరుపారిన తర్వాత జరిగే అటువంటి ఐదు విషయాలను మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఎవరైతే క్రీస్తులో వేరుపారతారో 
ఇంకొక ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో బైబిల్లో నుండి ఒక వాక్యాన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను యోహాను స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనాన్ని మనము గమనిస్తే అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది తను ఎందరూ అంగీకరించిరో వారందరికీ ఆయన పిల్లలుగా ఉండే అధికారాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అనగా ఆయనలో ఉండడానికి ఇష్టపడిన వారు ఆయనతో జీవించడానికి ఇష్టపడిన వారు ఆయనలో వేరుపారిన అనుభవంలోనికి రావడానికి ఇష్టపడిన ప్రతి వ్యక్తిని కూడా తన కుమారునిగా ఆయన స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కుమారునిగా స్వీకరించిన స్వీకరించబడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆయనలో వేరు పారగలుగుతూ ఉంటాడు ఆయనలో వేరు పారిన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చేయాల్సినటువంటి మొదటి పని ఏంటనగా ఇంటి వలె కట్టబడాలి మొదటి మాట మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం కొలశైలకు రాస్తున్న పౌలు గారు మొదటి మాటను చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మొదటి మాట ఏంటనగా మీ క్రైస్తవ జీవితము ఒక ఇంటి వలె కట్టబడాలి ఒక ఇల్లును మనము తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇల్లును కడుతున్న తరుణంలో దానికి కొన్ని పద్ధతులను మనము పాటిస్తూ ఉంటాం ఇల్లు కట్టడంలో ఒక సిస్టమ్ లేక ఒక మరి ఒక క్రమశిక్షణ లేక ఒక క్రమబద్ధీకరణ ఇల్లు కట్టుటలో ఉంటూ ఉంది అలా ఒక క్రైస్తవుడు ఆధ్యాత్మికత అనే ఒక ఇంటిని నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు భక్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు క్రైస్తవత్వాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నాం ఆధ్యాత్మికతలో జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం అంటే ఒక మానవుడు ఆధ్యాత్మిక ఇల్లును కడుతూ ఉన్నాడు ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక ఇంటితో సమానం సామెత గ్రంథంలో అంటాడు ఏంటనగా జ్ఞానం అనేది ఏడు స్తంభాలను చెక్కున్నదంట ఆ జ్ఞానం అనే ఇంటికి అనగా ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక ఇల్లు లాంటిది ఈ ఇల్లు ఎలాగైతే కట్టబడుతూ ఉందో భౌతికమైన ఇల్లు ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఇల్లు ఎలాగైతే కట్టబడుతున్నాయో క్రీస్తులో మనము కూడా ఒక ఇంటిలాగా కట్టబడాలి ఒక ఇల్లు కడుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి పునాది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఒక బండ మీద మరి పునాది వేసిన స్థితిలో నేడు క్రైస్తవుడు ఉండాలి బైబిల్లో మనం గమనిస్తే రెండు రకాల వ్యక్తులను మనం చూస్తాం ఒకరు బుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి ఇంకొక ఆయన బుద్ధి లేని వ్యక్తి ఈ బుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి తన ఇంటిని కడుతూ ఉన్నప్పుడు బండ మీద తన ఇల్లును కడుతున్నాడంట ఆ బండ మీద పునాదిని వేస్తూ ఆ ఇంటిని కడుతున్నాడు ఈ బుద్ధి లేని వ్యక్తి ఇసుకలో తన ఇంటిని కడుతున్నాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత జలప్రలయం వచ్చినప్పుడు వానలు కురిసి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆ బుద్ధి కలిగిన వాని ఇల్లు మరి నిలబడిందని బుద్ధి లేని వారి ఇల్లు అది కొట్టుకొని పోయిందని మనం బైబిల్లో చూస్తాం ఒక ఉపమానం ఈ విధంగానే క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఒక ఇల్లు కడుతూ ఉన్నప్పుడు పునాదికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మనం ఇచ్చినప్పుడు క్రీస్తులో మన ఇల్లు స్థిరముగా ఉండడానికి అది దోహదపడుతూ ఉంది కనుక మొదటిది ఏంటనగా ఇంటి వలె కట్టబడిన అనుభవంలోనికి రావాలి ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతి విశ్వాసి ఇంటి వలె నీ జీవితము కట్టబడిందా నీ ఇంటిని నీవెలా జాగ్రత్తగా నిర్మిస్తూ ఉన్నావు నీ ఇంటి విషయంలో నీవెన్ని బాధ్యతలు వహిస్తున్నావు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో క్రీస్తు విషయంలో ఒక ఇంటిలాగా నీ ఆధ్మి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కట్టాలి అలా కట్టినప్పుడు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం అది ఆ దేవునికి యోగ్యకరమైనదిగా ఉంటుంది రెండవది అక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు నేర్చుకొని ప్రకారం అని వ్రాయబడి ఉంది నేర్చుకొని ప్రకారం క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానము మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానము ఎలా ఉంటుంది బైబిల్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క జ్ఞానము ఎలాంటిది అని అంటే గనక కీర్తనలో ఎనిమిదవ కీర్తన మనము చదివినప్పుడు అక్కడ చూస్తాం దేవుడు మానవుణ్ణి తనకంటే కొంచెం తక్కువవానిగా చేశాడని మహిమా ప్రభావములను అతనికి కిరీటములుగా ధరింపజేశాడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనగా దేవుడు మనల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవుని దగ్గర నేర్చుకొని ప్రకారముగా మనము ముందుకు సాగే వారముగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఇవి సాధ్యమవుతూ ఉన్నాయి అంటే క్రీస్తును అంగీకరించి ఆయన ఎందు వేరుపారిన అనుభవంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయనలో వేరుపారతామో మొదటిది ఇంటిలాగా కట్టబడతాం రెండవది ఆయనను చూసి నేర్చుకోనగలుగుతాం ఈ పౌలు భక్తుడు చెప్పాడు నేను క్రీస్తును చూసి నేర్చాను మీరు నన్ను చూసి నేర్చుకోనండి నాకు క్రీస్తు మాదిరి అయితే నేను మీకు మాదిరి అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది కనుక ఆ పౌలు గారు ఎలాగైతే ఆ క్రీస్తును చూసి 
నేర్చుకున్నాడు క్రీస్తు యేసు లాంటి మనసు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు మనము కూడా ఆ క్రీస్తు యేసు లాంటి మనస్సును మనం కలిగిన వారముగా ఉండాలి అది రెండవ మాట మూడవదిగా మనం గమనిస్తే విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడిన అనుభవం విశ్వాసములు స్థిరపరచబడాలి నేడు క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితం అంతా ఈ విశ్వాసము మీదనే ఆధారపడి ఉంది అందుకే బైబిల్లో మనము గమనిస్తే విశ్వాసం నిరీక్షణ ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవిగా చూస్తూ ఉంటాం క్రైస్తవుడు ఒక విశ్వాసి అని పిలువబడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటనగా విశ్వసించేవాడు దేనిని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాడు కనబడని దానిని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది చూసి నమ్మిన వాని కంటే చూడక నమ్మిన వాడే ధన్యుడని ఈరోజు దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మన అవసరతలు తీరుస్తూ ఉన్నాడని మనం విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఏదైతే విశ్వసిస్తున్నామో ఆ విశ్వాసాన్ని ఆ విశ్వాసములో మనము స్థిరులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈనాడు చాలామంది విశ్వాసములో స్థిరత్వం లేని పరిస్థితులు అయితే బైబిల్ చెప్తా ఉంది విశ్వాసములో స్థిరమైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రియ ప్రేక్షకుడా నీవేదైతే విశ్వసిస్తూ ఉన్నావు నీవు ఏ దేవుణ్ణైతే నమ్ముతూ ఉన్నావు ఏ ప్రభువునైతే సేవిస్తూ ఉన్నావో ఆయనలో ఉన్న నీ విశ్వాసాన్ని స్థిరపరిచే విధముగా నీవు ముందుకు సాగాలి అది మూడవ మాట మొదటిది వేరుపా వేరుపారిన వారందరూ కూడా మొదటిగా ఇంటి వల్లే కట్టబడతారు రెండవదిగా నేర్చుకొనగలుగుతారు మూడవదిగా విశ్వాసములో స్థిరపరచబడతారు నాలుగవదిగా మనం గమనిస్తే అక్కడ అంటాడు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించాలి ఈ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుటలో విస్తరించడం అనగా ఏంటంటే ఆయన చేసిన ఉపకారములను బట్టి ఆయన చేసిన మేలులను బట్టి మనం ఆయనకు వందనాలు చెల్లించే వారమై ఉండాలి ఈరోజు జీవిస్తూ ఉన్నామంటే అది కేవలము దేవుని కృప అయింది మన శక్తి చేత మన భక్తి చేత మనం బ్రతకడం లేదండి కేవలము ఆ దేవాతి దేవుడు చూపిస్తున్న ఆయన దయ వలన కరుణ వలన మనం ఈరోజు బ్రతుకుతూ ఉన్నాం మన జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నామంటే ప్రాణముతో ఉన్నాము అనంటే దానికి కేవలము కారణము దేవుడై ఉన్నాడు ఆ దేవుడు చేసిన ప్రతి ఉపకారమును బట్టి కీర్తనకారుడు అంటాడు దేవా నువ్వు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లించగలను వేలాది నదులంతా నీకు విస్తార తైలాన్ని ఇచ్చినను కూడా నిన్ను నేను నీ రుణాన్ని తీర్చుకునలేను అని కీర్తనకారుడు చెప్తాడు కనుక దేవుడు చేస్తున్న ప్రతి ఉపకారమును బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు వారంగా ఉండాలి నాలుగవదిగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఐదవదిగా ఆ కింది మాటలు మనము గమనిస్తే ఆయన ఎందుండి నడుచుకొనుడి ఆయనలో నడుచుట ఇది మన మార్గం మన మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉంది ఆయనలో నడుచుట అనే మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనలో నడవడం అనేది ఎలా ఉంటుంది ఆయనలో నడవడం అంటే ఆయన చూపిస్తున్న బాటలో ఆయన ఏదైతే గురిని కలిగి ఉన్నాడో ఆయన మనకి ఏదైతే నేర్పుతూ ఉన్నాడో దాని వెంబడి నడిచే అనుభవము నిడా ఈనాడు క్రైస్తవునికి రావాలి ఈ చదువుబడినటువంటి వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొలసి అనే సంఘానికి పౌలు భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు ఉత్తరాన్ని ఆ ఉత్తరములో ప్రారంభంలో పరిశుద్ధులు మరి విశ్వాసులు ఇన్ని విధాలుగా ఆ సంఘంలోని వారికి మరి ఆధిక్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి వారిని ఇంకా క్రమశిక్షణలో నడిపించడానికి ఇంకా వారిని క్రీస్తులో మరి వేరుపారిన అనుభవంలోనికి తేవడానికి ఐదు విషయాలు చెప్పాడు మొదటిది ఇంటిలాగా కట్టబడాలని రెండవది నేర్చుకునే అనుభవంలో ఉండాలని మూడవది మరి విశ్వాసములో స్థిరపరచబడాలని నాలుగవది కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలని ఐదవది ఆయనలో నడుచుట ఆయన ఎందు నడుచుట దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది మరి దేవుడు ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడై ఉన్నాడు ఇరవై మూడవ కీర్తన మనం గమనిస్తే యహోవ నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు ఆ మాటలన్నిటిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనకు ఏమవుతాడో మనం చూడగలం ఆయన మనకు ఒక కాపరిగా ఆయన మనకు ఒక నాయకుడుగా ఆయన మనల్ని నడిపించే దేవుడై ఉన్నాడు అలాంటి దేవుని వెంట నడవడానికి మనందరం కూడా సిద్ధపడాలి మన ప్రయాణము ఆయనతో వెళ్ళడానికి ఆయన వెంబడి మనం వెళ్ళడానికి సదా మనము సిద్ధముగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో 
ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన క్రైస్తవులంగా ఈ లోకంలో మనం జీవించగలం కనుక ఒకవేళ ఇంకా నీ క్రైస్తవ జీవితంలో ఏదైనా ఒడిదుడుకులు ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ ఆయనకు నీవు కృతజ్ఞత కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే స్థితిలో లేనట్లయితే లేక ఆయనలో వేరుపారిన అనుభవంలో నీవు లేకపోతే లేక ఒక ఇంటిలాగా నీవు క్రమశిక్షణగా క్రీస్తులో లేనట్లయితే ఈనాడు వాటన్నిటిని మనం సరి చేసుకోవాలి చరి చేసుకొని ఆ క్రీస్తులో మనం ముందుకు సాగడానికి ప్రయాణించినప్పుడు దేవుడు మన మన ప్రతి అవసరతలు తీరుస్తాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ నూతన సంవత్సర శుభవేళ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం అంతా కూడా మరి క్రీస్తు కొరకు నేను నడుస్తాననే ఒక కమిట్మెంట్ లేక క్రీస్తు కొరకు నేను ఈ విధంగా జీవిస్తానని నేను ఇంతవరకు భక్తిగా జీవించాను అయితే ఈ రెండు వేల ఈ నూతన పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఇంకా నేను క్రీస్తు కొరకు మరి మంచిగా జీవిస్తానని ఒక మంచి తీర్మానం చేసి మరి ఏ విధంగానైతే ఈ ఇంటి వలె కట్టబడుచు నేర్చుకునే ప్రకారము విశ్వాసముందు స్థిరపరచబడుచు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు ఆయన ఎందు నడుచుచు మనం సాగిపోయినప్పుడు ఈ సంవత్సరము ప్రారంభము నుండి అంతము వరకు ఆ దేవదేవుని కృప ఆ దేవదేవుని దీవెన ఆ దేవదేవుని ఆశీర్వాదం మనందరి మీద కూడా ఉంటూ ఉంది ఆనాడు కులశైలకు దేవుడు ఆ పా ఆ కులసి సంఘంలో ఉన్న ఆ విశ్వాసులకు పౌలు గారు ఎలాగైతే ఈ మాటలు బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న మనందరికీ కూడా ఆయన చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాట ఇది మనము కూడా ఈ పద్ధతులను కలిగి ఉన్నప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని దేవుడు దీవించేవాడై ఉన్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరినీ కూడా ఈ నూతన సంవత్సరపు వేళ దేవుడు బహుగా దీవించి మీ పంట పాడి పశువులు గరఫలం భూఫలం సమస్తాన్ని దేవుడు దీవించి తన మెండైన దీవెన ఆశీర్వాదాలు మన మీద దారాలం గురించి మరి మనం చేసే ప్రతి పనిలోనేమి ప్రయత్నములలోనేమి మన ఆలోచనలన్నిట్లో కూడా దేవుడు విజయాన్ని అనుగ్రహించి సఫలతను అనుగ్రహించి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తన సన్నిధి క్షేమము కాపుదల ఆరోగ్యము ఆయుష్యు సదా మనందరికీ తోడుగా ఉంచి దీవించి నడిపించునుగాక ఆమెన్ 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 కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో తండ్రి నీ మాటలు వినడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి వందనాలు కొలస్సిలో ఉన్న సంఘానికి తండ్రి పౌలు గారు వ్రాస్తూ ఉన్నారు దేవా ఒక ఇంటి వలె కట్టబడాలని దేవా నేర్చుకునే అనుభవంలో ఉండాలని మూడవదిగా మరి కృతజ్ఞత విశ్వాసములో స్థిరముగా ఉండాలని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలని ఐదవదిగా నీలో నడవాలని ఒక ఐదు విషయాలను అక్కడ బోధించాడు అవును తండ్రి ఈ ఐదు విషయాలను మేము కూడా విన్నాం తండ్రి విన్న మేము వీటిని పాటించడానికి మీరు కృపనివ్వండి ఎవరైతే పాటిస్తామని తీర్మానం చేస్తున్నారో వారికి ఈ సంవత్సరము ప్రారంభము నుండి అంతము వరకు కూడా నీ సన్నిధి కాపుదల వారితో ఉంచి వారికి ఆరోగ్యమును ఆయుష్యును దీవెనలను మీరు అనుగ్రహించండి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవా ఈ ఈరోజు ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని నీ పేరట మేము దీవిస్తున్నాం నీ మెండైన ఆశీర్వాదాలు వీరికి అనుగ్రహించండి తండ్రి వీరి పంట పాడి పశువులు గరఫలం భూఫలం సమస్తాన్ని మీరు దీవించమని ఈ సంవత్సరాంతము వరకు నీ సన్నిధి కాపుదల మాతో కూడా ఉంచమని ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదా మాకు తోడై ఉండమని ఏసునాములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 అందరికీ వందన ముళ్ళకిరీటమై నిను గుచ్చుకుంటినయా లోకరక్షకుడా నన్ను క్షమించుమయా ఘోర పాపిని నీ రక్తముతో కడుగుమయా త్రోవ తప్పితిని నన్ను సరిజేయుమయా పరదేశులో నను ఉండనీమయా పరదేశులో నను ఉండనీమయా ఏసయ్యా 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 